ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டிஷ் ரோட்டு கடை அத்தோ அத்தோன்றது பர்மிஸ் ஃபுட் இருக்கும் <laughs> தோ எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாமா வியூவர்ஸ் இல்ல நூடுல்ஸ் வேக வைக்கிறதுக்காக சட்டியில கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி அதுல கொஞ்சம் ஆரஞ்ச் ஃபுட் கலரை சேர்த்துக்கோ உங்களுக்கு ஆரஞ்ச் ஃபுட் கலர் பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்க சாஃப்டவுன் சேர்த்துக்கலாம் அதே கலர்ல கிடைக்கும் ஹெல்தியும் கூட அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் சால்ட் சேர்த்துக்கோ அப்புறம் நல்லா தண்ணி கொதிச்ச அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோ என்ன எதுக்காக நம்ம சேர்த்துக்கிறோம்னா நூடுல்ஸ் வந்து உடையாமோ ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டாமையும் வர்றதுக்காக தான் இந்த எண்ணெய் சேர்க்கணும் இது கண்டிப்பாக சேர்த்தே ஆகணும் நீங்கள் அப்போ தான் அவங்க நூடுல்ஸ் வந்து செம்மையாக வந்து தனித்தனியாகி அத்தோ அந்த லுக் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அதுக்காக தான் இன்னைக்கு நம்ம எடுத்துருக்கிற நூடுல்ஸ் வந்து சும்மா சைனீஸ் சும்மா சொல்லி இந்த நூடுல்ஸ் வந்து செம்மையாக வந்துச்சு சைனீஸ் நூடுல்ஸ் தான் எப்போவுமே நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் வந்து அத்தோ மாதிரி பெரிய திக்னஸோடு கிடைக்கும் நூடுல்ஸ் இப்போ கரண்டி போட்டு கிளறி நூடுல்ஸ் வேகிறதுக்காக மூடி போட்டுடலாம் உங்களோட நூடுல்ஸ் பாக்கெட்டில் கொடுத்துருக்கோம் எத்தனை நிமிஷம் அந்த நூடுல்ஸை வேக வைக்கிறதுன்னு அந்த டைமுக்கு நீங்கள் கரெக்டாக அதை வந்து வேக வச்சு எடுத்தீங்கன்னா தான் நல்லாயிருக்கும் பார்த்துக்கோங்க அப்புறமா நம்ம மூடி போட்டு வச்சிடலாம் இப்போ நூடுல்ஸ் வெந்துருச்சு பாருங்கள் நூடுல்ஸ் வெந்து தனித்தனியாக வந்திருக்கு நூடுல்ஸை சட்டியிலேருந்து எடுத்து தண்ணியை வடித்து ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கலாம் அந்த பாத்திரம் வந்து சலட பாத்திரம் மாதிரி இருக்கணும் தண்ணி கீழே இறங்குற பாத்திரமாக இருக்கணும் இந்த ஓட்ட ஓட்ட இருக்க பாத்திரம் அப்போ தான் வந்து தண்ணி வந்து அழகாக கீழே இறங்கி நூடுல்ஸ் வந்து ட்ரை ஆகிருக்கும் அதனால தான் இந்த சுகர் பாத்திரத்தில் தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அந்த பாத்திரம் நல்லா ஹோல்ஸோடு இருக்கும் இப்போ எல்லா நூடுல்ஸும் நம்ம எடுத்துட்டோம் அந்த தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே இறங்கும் நூடுல்ஸ் வந்து நம்ம ஆற வச்சுருந்தோம் இப்போ ஃபேன் ஃபேன் போட்டு ஆற வச்சுருக்கேன் அடுத்து நம்ம ஆற வச்ச நூடுல்ஸை ஒரு சட்டியில் எடுத்துக்கிறோம் அந்த பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் பச்சை பச்சையாக வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருந்தது நீல வாக்கில் நறுக்கி வச்சு எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கோஸ் எடுத்துக்கோங்க கிஸ்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வெங்காயமும் கோஸ் எடுத்துக்கலாம் அது வந்து கிரன்ச்சினஸ்க்காக தான் அப்புறம் நீங்கள் நான் வந்து போன வாழைத்தண்டு சூப் வீடியோவில் வந்து மிளகாத்தூளில் எண்ணெயில் போட்டு எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதை இதில் கொஞ்சம் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த வீடியோ இந்த வீடியோ சேர்த்து பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் அத்தவும் வாழைத்தண்டு சூப்பும் அட்ட டைமில் செஞ்சால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் கடலை மாவு கொஞ்சோண்டு புளி தண்ணி எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கணும் அப்புறம் நம்ம கடையில் வாங்கின தட்டையை தான் நான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் இதுதான் பீஜோ உங்களுக்கு வீட்டிலே செய்யணுனாலும் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் அதனால் ரொம்ப ப்ராசஸ் நிறைய எடுக்குமேன்றதுனால நான் கடையில் வாங்கியே போட்டேன் ஆனால் டேஸ்ட் வந்து அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து வெங்காயமையும் பூண்டையும் நான் வந்து எண்ணெயில் வதக்கியிருந்தேன் அதை முந்தின நாள் வதக்கி வச்சுட்டு அதை வந்து நீங்கள் அடுத்த நாள் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் அதை வந்து நான் வாழைத்தண்டு சூப் வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அதில் பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் கலந்து நல்லா கிளறிக்கணும் கொஞ்சம் வாழைத்தண்டு சூப் எடுத்துக்கோம் வாழைத்தண்டு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது வாழைத்தண்டை வாரத்துக்கு ரெண்டு தாட்டி எடுத்துக்கிறது உங்கள் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது கிட்னி ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் இந்த சூப்பை வந்து அடிக்கடி எடுத்துக்கோங்க உங்களோட டயட்டில் இந்த சூப்பை அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க அது வந்து உங்கள் உடம்புக்கு ஹெல்தி இப்போ நம்ம அதை நல்லா கிளறிக்கிறோம் அடுத்து இந்த மிக்சரை எடுத்து தோசைக்கல்லில் கொட்டி அதை வந்து கொத்து பரோட்டா எப்படி செய்கிறோமோ அந்த மாதிரி வந்து நல்லா இடிச்சு விட்டுக்கணும் வாழைத்தண்டு சூப் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே டேஸ்ட் வரும் அப்படின்னா இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் தோட்டு கடாத்தோ அதே டேஸ்டில் உங்கள் வீட்லேயே இதை எப்படி இருக்குன்னு செஞ்சு பார்த்து எங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க